வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் பண்டிச்சேரி ஹோமியோடனி ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் பல பதிவுகள் குறிப்பாக மலர்கள் பற்றி சில பதிவுகள் உண்டு இங்கிலாந்து பேட்ச் ஃப்ளவர் ரெமிடிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதன் அறிமுகங்கள் உண்டு அதோட சில பயன்களையும் எடுத்து சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நம் நாட்டில் இருக்கும் நாம் சகஜமாக பார்க்கக்கூடிய சில மருந்துகளின் மருத்துவ குணங்கள் அதை பற்றி கொஞ்ச நாளும் தெரிஞ்சுக்கணும் எதிர்கால சந்ததிகள் அதாவது நம்மளோட அடுத்த ஜென்ரேஷன் இதை பற்றி ஒரு சின்ன புரிதல் இருக்கணும் மலர்கள் ஜஸ்ட் அழகுக்காகவும் நறுமணத்துக்காகவும் மட்டுமல்ல அதை தாண்டி அதில் பல மருத்துவ குணங்கள் அடங்கி இருக்குது இயற்கையின் படைப்பில் என்கிறத அவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் விதமாக ஒரு மலர்கள் பற்றி தொடர் பதிவுகள் அதன் முதல் பதிவாக எல்லாருக்கும் பிடித்த மலர் ரோஜாப்பூ ரோஸ் ஸோ இந்த ரோஜாப்பூவை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போம் முள் வகை செடியில் ரோஜா பூப்பதினால் இதற்கு முள் ரோஜா என்ன ஒரு பேர் கூட இருக்கு பல ரகங்கள் பல நிறங்கள் பல மனத்தில் பல நிறத்தில் இருக்கும் இது என சில ரோஸில் வந்து ஸ்மெல்லே இருக்காது ஒன்லி அழகாக மட்டும் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் பொதுவாக ரோஸ் கலரில் என்ன சொல்லக்கோனா ரெட் ரோஸ் என்ன இருக்கிற கலரில் இருக்கிற பூக்களை மருத்துவத்துக்காக நிறையா உபயோகப்படுத்துவாங்க நான் கொஞ்ச நாள் சர்வீஸ் பண்ண அழகாக பார்த்துங்கிற ஊரில் பல ஏக்கர் கணக்கில் இந்த ரெட் ரோஸ் விளைவிக்கப்பட்டு அங்கிருந்து தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுப்பப்படும் மருந்து தயாரிப்பதற்காகவும் வாசனை திரவியங்கள் தயாரிப்பதற்காகவும் இந்த மலர் மருத்துவத்துக்கும் சிறந்தது என்கிறது தான் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிற தகவல்கள் இம்மலரினால் வாய்ப்புண் சிறுநீர் வயிற்றுப்புண் தொண்டைப்புண் மார்ச்சலி காதுவலி காது குத்தல் காதில் ரணம் வாய் துர்நாற்றம் சீதபேதி இரத்த பேதி மலச்சிக்கல் மூளச்சூடு மலக்குடலில் புண் ஆசனவாயில் எரிச்சல் வெள்ளைப்படுதல் போன்ற பிரச்சனைகளை சரிப்படுத்தும் இதோட பயன் முறை என்ன பார்த்தோம்னா ரோஜா பூவை பச்சையாகவும் காய வைத்தும் பயன்படுத்தலாம் ரோஜா இதழ்களை பறித்து அப்படியே சாப்பிட்டால் நாளளவில் வாய்ப்பும் நலமாகும் அத்துடன் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சிறுநீர் சுலபமாக போகும் உலர்த்திய ரோஜா இதழ்களை நீரில் போட்டு பாதியளவு சுண்ட காய்ச்சி வடிகட்டி அத்துடன் வெள்ளம் பால் சேர்த்து அருந்தி வர நாளடைவில் வயிற்றுப்புண் வாய்ப்புண் தொண்டைப்புண் அனைத்தும் நீங்கும் தேவையான ரோஜா இதழ்கள் மொக்குகள் கொண்டு வந்து சுத்தம் செய்து அதில் தேன் கற்கண்டு சேர்த்து குல்கந்து தயார் செய்து சாப்பிட வாய்ப்புண் குடல் புண் உஷ்ணம் சம்பந்தமான அனைத்து நோய்களும் நீங்கும் குல்கந்து நடைமுறையில் இப்ப ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் கூட போடுறாங்க சாப்பிட மனமும் இனிப்பும் ருசியாக இருக்கும் ரோஜாவை பயன்படுத்துவதால் சளியை குணப்படுத்தும் ஆற்றலும் வயிற்றை சுத்தமாக்கும் இயல்பும் உருவாகும் தலைவலி கூட நீங்கும் ரோஜாவின் முட்டுகளில் தேவையானதை எடுத்து வானலில் போட்டு லேசாக வதக்கி துவையல் செய்து சாப்பிடலாம் அப்படி செய்யும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கிராஜுவலாக சீதபேதியும் இரத்த பேதியும் குணமாகும் சளி மூக்கடைப்பு இவைகள் நேரும் பட்சத்தில் ரோஜா பூவை முகர்ந்தால் நாளடைவில் அடைப்பு நீங்கி நலமாகும் ரோஜா இதழ்களில் சர்பத் தயாரித்து அறிந்து வர நாளடைவில் மலச்சிக்கல் மூல நோய் மூலச்சூடு மலக்குள்ளடில் காணும் பல வியாதிகள் குணமாகும் வாயில் உள்ள துர்நாற்றம் நீக்குவதற்கு அஜிரணத்தை போக்குவதற்கு ரோஜா இதழ்களை 
வெத்தலையுடன் மடித்து தாம்பூலம் போல் மெல்வது என்கிறது நலம் பயக்கும் இந்த பூவை ரோஜா எசன்ஸ் அதாவது தைலம் தயாரிக்கவும் பயன்படுத்துகிறார்கள் இதன் மூலம் காது வலி காது ரணம் காது குத்தல் இவைகளுக்கு அந்த தைலம் மருந்தாக பயன்படுகிறது பொதுவாக இந்த ரோஜா ரோசை பற்றி பேசணும்னா இது குழந்தைகள் முதல் முதியவர் வரை அனைவரும் உண்ணலாம் பொதுவாக இது உடல் உஷ்ணத்தை நீக்கும் இயல்புடையவை இரத்தம் தூய்மை அடைந்து இதயமும் வலிமையடையும் நுரையீரல் சம்பந்தமான நோய்களுக்கு வலுவும் அது தொடர்பான நோய்களும் நலமாக்கும் மற்றும் மூளையையும் சுறுசுறுப்பாக்கும் வலிமை பெற செய்யும் ஆசன வாயில் எரிச்சல் ரத்த பேதி சீதபதி அவற்றிற்கும் இது ஒரு நல்ல மருந்து கல்லீரல் மண்ணீரல் போன்ற உறுப்புகளுக்கு இது வலிமை தரக்கூடியது கர்ப்பம் உள்ள பெண்களுக்கு சிறுநீர் தாராளமாக போக பயன்படுகிறது மற்றும் வெள்ளைப்போக்கும் இப்பூவின் மூலம் நிவர்த்தியாகிறது தேவையான ரோஜா இதழ்களை கொண்டு வந்து சுத்தம் பார்த்து அத்துடன் பாசி பருப்பு சேர்த்து கூட்டு போல செய்து சாப்பிடலாம் நாளடைவில் சில நோய்களிலிருந்து குணம் பெற உதவுகிறது இதன் மூலம் உஷ்ணத்தை தனித்து சமநிலையில் வைத்திருக்கும் மூளை குளிர்ச்சி உடல் பலம் சுறுசுறுப்பு கண்கள் குளிர்ச்சி ஆகியவை காணும் மற்றும் இந்த இதழ்களை கொண்டு துவையல் கூட செய்து உணலாம் ஜீரண சக்தி எளிதாகும் ரோஜா இதழ்களை சுத்தம் பார்த்து காலையில் மாலையிலும் ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து வாயில் போட்டு நன்கு மென்று சாப்பிட உடலுக்கு குளிர்ச்சியும் சுறுசுறுப்பையும் மற்றும் வாய்க்குடல் போன்ற இடங்களில் இருக்கும் ரணங்களையும் ஆற்றிவிடும் தலைவலியினால் வேதனைப்படுபவர்கள் இப்பூவின் சாற்றை மூக்கின் வழியாக சில நிமிடங்கள் முகர்ந்தால் சாந்தமாகும் ரோஜா பூக்கள் இருந்து அத்தர் என்னும் வாசனை திரவியத்தை தயாரிக்கிறார்கள் நறுமணங்களில் அத்தரும் ஒன்று மற்றும் இப்பூக்களில் இருந்து பன்னீரும் தயாரிக்கிறார்கள் இது மருத்துவ குணமும் உடையது பன்னீர் குளிர்ச்சி பொருந்தியது கண்கள் சிவந்து எரிச்சல் காணும் போது இரண்டு சொட்டு பன்னீரை கண்ணில் விட்டால் நாளடைவில் எரிச்சல் தனியும் சிவப்பும் மாறும் பொதுவாக கண் சம்பந்தப்பட்ட மருந்து தயாரிப்பில் பன்னீர் சேர்க்கப்படுகிறது அதிக வியர்வியினால் உடல் துர்நாற்றம் ஏற்பட்டால் சர்ம நோய் உள்ளவர்களுக்கு கூட குளிக்கும் நேரில் இந்த ரோஸ் வாட்டரை கலந்து கலைக்க குளிக்க நாளடைவில் நன்மை பயக்கும் என்று சொல்லி ரோஸை பற்றி பல குறிப்புகள் கொடுத்துருக்கிறாங்க இது இல்லாமல் இந்த மாதிரி எந்த நல்ல பொருளாக இருந்தாலும் அது ஹோமியோவில் மருந்தாக இருக்கும் என்கிறது உங்களுக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயம் இதே ரோஸ் ரோஜா மலர்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்து ரோசா டமசேனா என்ன சொல்லக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்து இது மஞ்சள் காமாலுடைய கூட சேர்ந்த ஜுரம் அதாவது ஹே ஃபீவர்னு சொல்லுவாங்க அதை தடுக்கக்கூடியது காது கேட்கும் திறனை அதிகப்படுத்தக்கூடிய இது என்ன சொல்லி சில குறிப்புகள் கொடுத்துருக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட இது அதாவது மூக்கிலிருந்து தண்ணியாக ஊற்றுற கண்ணிலிருந்து தண்ணியாக ஊற்றுற சில நோய்களையும் போக்கக்கூடியது என்று சொல்கிறாங்க லோவர் பொட்டன்சியில் உபயோகப்படுத்தினால் நலம் பயக்கும் என்று சொல்லி ஹோமியோபதி மெட்டீரியா மெடிக்கலில் சில குறிப்புகளும் உண்டு அதனால் ரோஜா மலரை பார்க்கும்போது அது காதல் சின்னம் என்ன மட்டும் பார்க்காம நம்மளோட ஆரோக்கியத்தின் ஒரு மேம்படுத்தும் ஒரு மருந்து பொருளாகவும் பார்க்கும்போது அதன் பயனை உணரும் போது மேலும் அதை உபயோகப்படுத்தும் போது அட்லீஸ்ட் குல்கந்துங்கிற ஃபார்மேட்டில் பன்னீருங்கிற அதாவது ரோஸ் வாட்டருங்கிற ஃபார்மேட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது பல நன்மைகள் கிடைப்பதை உணருங்கள் உணர்த்துங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் மேட் லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாழ்க வளம